Michael Ngade est devenu la nouvelle coqueluche du Cameroun, des médias, des activistes, le brandissant comme un sauveur, notre Jésus crucifié, qui après nous avoir sauvés, se retrouve maintenant persécuté. Michael Gade est devenu aujourd'hui un héros qui, dit-on, s'il n'ira pas à la Coupe du Monde, le Cameroun sera mort. Eh bien, d'ailleurs, mes confrères de Canal Plus sont venus ajouter encore un peu plus d'autres ingrédients pour démontrer la nécessité d'être avec Michael Ngade en arguant que chaque fois qu'il a joué avec les Lions Inontables depuis 2021, eh bien, en 15 matchs, les Lions Inontables n'ont pas perdu, mais les trois fois où il a été absent, les Lions Inontables ont perdu. Conséquence, il faut Michael Ngade par tous les coups et par tous les moyens. Ainsi, un problème sportif est devenu un problème politique, voire tribal. Paul Biya a d'ailleurs été saisi par le trichement de l'un des plus grands amis, que dis-je, ennemi intime de Samuel Eto, en la personne de Mouel et Combi, qui, comme d'habitude aussi, s'est servi de ses réseaux et de son plus grand entraîneur spécialiste du football africain, Claude Leroy, pour faire un rapport à Paul Biya de recruter ou de rappeler absolument Michael Ngade, l'homme qui va sauver le Cameroun. Le dossier donc arrivé à étudier, et bien sûr parce que Paul Biya, le vieux lion, est souvent habitué à trancher dans le vif, de la même façon qu'il avait rappelé Roger Mila, de la même façon qu'il avait aussi sélectionné Mboma en 2004 pour la CAD, on s'attendait à ce qu'il puisse donc trancher. Tout comme... En 1994, lorsque lui, Paul Fédé, lui aussi était pratiquement sur le brasier parce que sacrifié après avoir délivré le Cameroun de pas mal de situations. Mais Paul Biya, devant ce dossier, s'est retrouvé finalement impuissant. Impuissant parce qu'en même temps, de l'autre côté, au niveau des tout dit, Samuel Eto a aussi ses entrées. Et bien évidemment, dans la cuisine de la présidence, ça a donc beaucoup discuté. Et on a dû encore appeler d'autres spécialistes pour venir analyser justement Michael Gadeux et pourquoi est-ce qu'il devrait être là. Bien évidemment, dans les règles de la FIFA, c'est très compliqué parfois lorsqu'une liste est envoyée pour qu'elle soit remasterisée. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle... Bien sûr, les coups de force majeurs, tels que des blessures, et là, immédiatement, on doit remplacer celui qui était dans la liste par quelqu'un d'autre. On pouvait aussi trouver d'autres astuces, mais en réalité, c'est que, après avoir longtemps discuté, et au regard de ce qui est en train de se passer dans, des, des, dans la tanière des lions, et aussi de certaines raisons extra-sportives, Michael Gade n'a pas eu gain de cause et ne pourra donc pas être rappelé malgré toutes les pressions qui sont faites par certains qualifiant que c'est le meilleur défenseur la sécurité de notre bloc pour pouvoir tenir à la Coupe du Monde au Qatar. Pour moi, j'ai donné mon premier avis là-dessus. Et j'ai été clair à savoir que Michael Ngade, au regard de son gabarit, et compte tenu du fait que nous devrions rencontrer certains autres King Kong, véritablement robustes et qui sont aussi dangereux sur le jeu aérien, ayant au moins ce 1m90, oh, eh bien, il fallait que Michael Ngade soit peut-être une roue de secours ou soit peut-être une solution. Je l'ai dit parce que que ce soit Brad Mbola qui est camerounais 
mais, mais qui a pris la nationalité suisse et qui joue pour la Suisse, eh bien, il a 1m90. Mitrovic, c'est 1m91. Et je ne pourrais pas citer les autres. Sur le plan athlétique, sur le plan de la taille, qui pourrait créer pas mal de problèmes, pas mal de difficultés sur des centres aériens ou sur des coups de pied arrêtés par rapport à la formation des lions et notables. J'ai dit que je ne voyais pas la nécessité de sélectionner absolument Nicolas Moukoulou qui était en cours de compétition et qui, curieusement, à peine la dit marque son premier but, même si ce championnat, c'est de seconde zone, voire de troisième zone. Mais cependant, je suis un peu abasourdi par tous les bruits qui se font autour d'un gade où certains parlent d'un complot des Bassa contre des Bamileke, ou bien où certains parlent tout simplement comme étant un joueur qui a le, défense, le meilleur défenseur du Cameroun qui est rejeté comme ça par le dictateur Samuel Eto qui porte déjà toutes sortes de sobriquets. Moi, je devrais dire, je suis d'abord un journaliste sportif et je regarde les statistiques. Je regarde, même si jusqu'à présent je continue à accuser Rigobertson d'avoir péché. Péché de quoi pas par rapport à la sélection de certains défenseurs, dont je trouve quand même qu'ils ne sont pas nombreux, concernant la défense centrale, mais surtout de n'avoir pas communiqué. J'ai toujours rappelé que n'importe qui et n'importe où, eh bien, lorsqu'il avait la direction d'une sélection, devait expliquer ses choix devant les journalistes, ce que Rigobertson n'a pas pu faire. Mais cependant, J'essaye en tant que journaliste sportif, analyste, éditorialiste, de voir ce qui peut avoir motivé les Gobertson à ne pas choisir Michael Ngade. Je ne regarde pas les problèmes extra sportifs. Je regarde le côté sportif. Certains m'ont dit justement que les Lions de Longtemps ne parlaient pas avec Michael Ngade, mais ils ont aussi oublié que Michael Ngade a été beaucoup mis en difficulté lors du match Cameroun-Algérie à Blida, où il a été battu dans tout le domaine aérien par Islam Slimani. Parce que, bien qu'étant costaud, Michael Gade manquait de tempo. Ce n'est pas un problème de projection, mais c'était un problème d'anticipation. Qu'est-ce qui peut expliquer cela Je ne sais pas. Peut-être le niveau aussi du championnat dans lequel il évolue. Certains ont trouvé, par exemple, qu'il était titulaire dans son équipe. Et c'est là où je vais ajouter un peu de bémol. Oui, il est titulaire. Mais cette équipe, c'est laquelle C'est la gantoise. La gantoise n'est pas ce qu'on peut appeler foudre de guerre. Ce n'est pas du tonnerre. Ce n'est pas une équipe qui fait peur en Europe. La preuve, c'est que même en Belgique, la gantoise occupe la cinquième position. Et sur le nombre de matchs disputés par Michael Ngade, je constate quand même que la gangoise, la gangoise a perdu 10 matchs pour 11 victoires. Et bien sûr, sur le plan disciplinaire, comment est-ce qu'on peut contenir des attaquants J'ai constaté que Michael Ngade, en ce début de compétition, de saison, autant pour moi, était déjà à 5 cartons jaunes et un carton rouge. Alors, est-il vraiment le meilleur défenseur Tout comme les gens diront que oui, il est là depuis 2016, mais en même temps, tu es là quand on gagne aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il n'est plus là. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la reconnaissance, les Lions et ont souvent connu des grands défenseurs. Mais ces défenseurs, parfois, n'ont pas été sélectionnés. Pourquoi est-ce que il n'y a pas eu des matchs ou bien de parler de tribalisme ou de, de venir exhiber cet instinct-là. Je vais vous dire que lorsqu'on compte les meilleurs défenseurs du Cameroun, ceux qui ont joué dans des grands clubs, mais quand même, Gadé n'en fait pas partie, malheureusement. Et c'est pour ça que je ne comprends pas la sortie de son manager. 
Parce que son manager ne peut pas venir accuser tel, 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 alors que la première des choses, il devrait faire que Michael Ngadou, pour nous prouver qu'il est un grand joueur, il le met dans un grand plan. Que ce soit en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, ou même en Ligue 1. Ou bien qu'il soit plutôt dans le club qui est numéro 1 en Belgique. Or là, ce n'est pas le cas. Vous allez peut-être dire que et les autres, je vais y revenir. Quand on parle donc de, de défenseurs, beaucoup n'ont pas souvent été sélectionnés, alors qu'ils étaient même parfois au sommet de leur art. Je vous prends le cas de Rico Berson lui-même. Rico Berson est entré dans l'équipe nationale en 1994. Il a été capitaine de Lyon Indomptable pendant 10 ans. Rico Berson a joué dans les plus grands clubs. C'est-à-dire que si quelqu'un joue déjà à Liverpool, si quelqu'un joue même à Lens à l'époque, ou même encore là où il a été à Metz, ou la Corogne, bref, Rico Berson était considéré comme le meilleur défenseur même de la France. En 2010, qu'est-ce que Paul Le Gouen va faire Paul Le Gouen, qui arrive au Cameroun en 2009, va décider de retirer le brassard à Rico Berson. Et pendant l'éliminatoire de la Coupe du Monde, il met carrément Rico Berson au banc. Alors que Rico Berson était titulaire dans son équipe. En France, et pas n'importe où. Et il va titulariser Basson. Pour aller à la Coupe du Monde. D'ailleurs, il a failli abandonner Rico Berson, qui a dû pleurer à gauche et à droite pour être repêché. Rigo Berson, je vous rappelle, c'est quelqu'un qui a remporté deux cannes avec le Cameroun. C'est quelqu'un que tout le monde connaît, on l'appelait Magnan, qu'aucun défenseur ne pouvait traverser. Et pourtant, vous avez vu à la Coupe du Monde 2010, et bien Rigo Berson, qui pourtant avait joué avec notre grand sélectionneur à l'époque, quand il lui était à Metz, eh bien, avait été laissé de côté. Ça, c'est le cas de Rigo Berson. Vous allez peut-être me dire que notre gardeur dépasse Rigo Berson. Mais ce serait de, de la blague. Je peux vous prendre des autres qui parfois ont perdu leur poste. Parce que le sélectionneur en a décidé ainsi. Je vous ai parlé du cas de 82, où le meilleur défenseur du Cameroun s'appelait Ngumbelea. Et puis Jean-Vincent dit que non, moi je ne te prends pas. Il avait pris, on en est le nous. Mais est-ce qu'on avait parlé de tribalisme C'est parce qu'ils étaient des blancs. C'est pour ça qu'on ne voyait pas que le clan Bassa contre le clan Ceci. Je vais aussi me prendre, toujours en 2010, alors que Songo, qui est Bassa, comme Eto, venait justement d'être titulaire à la Cannes 98. Mais qu'est-ce qu'on avait fait par la suite, progressivement, on l'a mis de côté. Alors qu'il était le meilleur gardien de l'équipe de France. Pas de l'équipe de France, du championnat de France. Le meilleur. Il était là. Mais on l'a mis de côté. On n'avait pas discuté. Lorsque je vois donc des gens me dire qu'on sélectionne des, des joueurs au Cameroun, en fonction de la tribu, j'ai dit, n'allons pas sur ce chemin-là. Regardez ce qu'il y a comme statistique 
Et ce qui a eu comme grand joueur, comme grand défenseur, Michael Ngade, je suis désolé, n'est pas un super grand défenseur. C'est un défenseur moyen, très très moyen. Ça n'a rien à voir avec les Jérémie Ndita. Non, mais je, le Jérémy Ndita, il a remporté deux ligues des champions au Real Madrid. Tout le monde a vu. Quand on est un grand défenseur, on joue dans un grand club. Je suis, je suis désolé. On a vu Jérémy Ndita. Il a remporté. Il a remporté deux. deux euh, 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 que ce soit en Angleterre, il a remporté. Avec Arsenal. Comme Etienne Maillère. Etienne Maillère était défenseur. Il était d'abord au milieu de terrain. Avant de replier. Mais quand Arsenal gagne successivement sans perdre le meilleur défenseur, c'était Tamé Bayer. Il a aussi remporté deux, deux, deux cannes. Mais, mais quand on essaye de regarder ce qu'on a déjà eu, même Wemelin, même women, même women, ça c'est des défenseurs. Vous n'allez pas me dire qu'à l'époque, peut-être, quand on avait même Koundé Emmanuel, Koundé Emmanuel était dans le canon de Yaoundé avant de venir ici en France. Il était milieu de terrain. Et tout un chacun savait que c'est quelqu'un que, pour passer, c'était compliqué. Je ne veux même pas vous prendre d'autres défenseurs centraux, tels que l'Aoud Ibrahim, l'Ndjeya, René et tout et tout. On a souvent eu beaucoup de défenseurs, on ne peut pas Aujourd'hui, nous basons uniquement à créer Wongado, Wongado. On te dit, il joue alors où Tu dis, euh, je sais même qu'il joue où est. Euh, je pense qu'il joue en Belgique. Tu as déjà vu son match Non. Pourquoi est-ce que les grands clubs ne le prennent pas Pourquoi est-ce que les grands entraîneurs ne le prennent pas Mais cela veut dire, parce qu'il n'est pas aussi fort que nous croyons. Mais cependant, Peut-être dans l'équipe de Rigobertson, parce que c'est d'abord un défenseur. C'est son poste de prédilection. Je ne sais pas à quel niveau se trouve Nkoulou, mais j'essaie de regarder les prestations dans son équipe. C'est là où je me rends compte que, oui, on peut avoir quelqu'un qui est jeune, très jeune même, qui s'appelle Christophe Owo. Christophe Owo, il a 1m91. Il a 21 ans. Vous allez dire qu'il est trop jeune. Mais je regarde que il joue dans la troisième meilleure équipe de France. Et depuis, il est titulaire. Depuis qu'il est titulaire, parce qu'au début du championnat, ce jeune n'était pas titulaire. Mais il a convaincu Bruno Genesio. Il joue en Ligue Europa. Il n'a perdu aucun match. Et même quand les gens parlent du ratio de nombre de buts, également, c'est la troisième meilleure défense de Ligue 1. Donc, juste derrière le PSG et derrière Lens. Et d'ailleurs, lui-même, il vient de Lens. Donc, c'est un jeune qui peut avoir de l'avenir. Vous allez me dire qu'on ne va pas avec des jeunes à la Coupe du Monde. Je vais vous dire, qui connaissait Rico Berson Personne. Rigobertson, nous l'avons découvert à la Coupe du Monde 1994, il avait 17 ans, retenez ça, il avait 17 ans, et il avait joué contre le Brésil, même si par la suite il avait pris un carton rouge, il avait joué contre le Brésil, et d'ailleurs, même Pelé, il a remporté la Coupe du Monde à quel âge Kylian Mbappé a remporté la Coupe du Monde à quel âge Ils avaient ces âges-là, Pelé, il a remporté la Coupe du Monde à 17 ans, donc si aujourd'hui, Christophe Ogo est titulaire dans une bonne équipe de France qui est presque dans le sommet, c'est-à-dire que sur le podium, on peut bien dire qu'il peut aussi tenir parce qu'il a la taille et parce qu'il sait aussi se projeter. On peut avoir Castelletto. Castelletto, et c'est là où j'ai un peu, je mets un peu de bémol, parce que sur les plans aériens, il n'est pas aussi puissant que ça, mais il sait très bien tacler. Castelletto joue à Nantes, même si Nantes n'est pas très bien positionné, mais tout au moins, Nantes, aujourd'hui, que ce soit en Coupe d'Europe, on voit les prestations de Castelletto. C'est le meilleur défenseur aujourd'hui de Nantes. 
Et sur ce qu'on peut dire, face à face, balle au pied, c'est difficilement quelqu'un qu'on abat, quelqu'un qu'on dépasse. Donc peut-être qu'il peut aussi intervenir. Je ne sais pas si c'est lui que Rigobertson va aligner ou si ce sera un coulou que j'ai dit. Il paraît un peu vieux. Et lorsque Rigobertson sait déjà que lui-même il avait eu des problèmes, justement, lorsque le Cameroun perd la dernière canne où il est titulaire, où il va faire une erreur, tout le monde va dire qu'il est déjà vieux. C'est pour ça que je dis, sur le plan de la vitesse, de la robustesse, est-ce qu'un coulou peut tenir Je n'en crois pas. Mais cependant, je voudrais rassurer les autres que l'équipe que nous avons peut bien aller loin si jamais le management est bien fait parce que ces joueurs-là sont dans des clubs qui sont significatifs et non des clubs qui sont totalement euh, qu'on ne, qu ne sait même pas d'où ça sort. Non. Et qu'on cesse de revendiquer des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés. En France, Aimé Jacquet avait laissé le meilleur joueur. C'était Cantona. Et puis la France avait remporté la Coupe du Monde. On sait très bien que la France a laissé Benzema sans le sélectionner. Mais vous voulez dire que Benzema jouait quand même à côté de Cristiano Ronaldo et il vient d'avoir le ballon d'or. Mais la France a remporté la Coupe du Monde avec Olivier Giroud. Alors que personne n'a jamais marqué autant de buts que Benzema. Et qui joue dans le plus grand club. Donc, un sélectionneur peut bien décider en fonction de ses plans que je prends tel et je laisse tel. Ce n'est pas nous, le public, alors que ce n'est pas notre métier, de dire qu'il faut absolument garder, il faut garder, il faut garder, il faut garder, 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 garder. Mais attendez. Comme j'ai dit, ce n'est pas le meilleur défenseur de l'histoire du Cameroun. Ce n'est pas le meilleur défenseur de la Belgique. Ce n'est pas le meilleur défenseur de l'Europe. Ce n'est pas le meilleur défenseur de l'Afrique. Comment un pays comme le Cameroun peut chanter aujourd'hui « Garde, 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 garde » Les gens prennent le, le majeur et mettent sur le profil de, de, de leur profil. « Garde, garde, garde. » Alors que le le, mais attendez. Heureusement, garde. Je tiens à le féliciter parce que tout au moins, lui, il a reconnu que lui, Laissons les autres, mettons-nous derrière eux, supportons-les pourvu qu'ils puissent ramener de bons résultats. Donc, il n'est donc pas question de profiter des lions, de profiter de la non-sélection d'un garde pour installer les idées ethno-fascistes sous prétexte que non, Samuel Eto ou bien Rigobert sont, on fait ceci, on, on ceci contre telle ou telle tribu. Ne mettez pas ça devant. Les Camerounais ne vont pas tomber dans ce piège-là parce que aucun joueur n'est indispensable, tout comme nul n'est indispensable. Les joueurs viennent, brillent, et après, périssent. On les remplace par d'autres générations. Si on ne le fait pas, on serait toujours là avec les Raymond Kalankongo. On serait encore là avec les Goberson. On serait encore là avec tous ceux-là qui étaient dans les temps lointains et qui ont pris la retraite ou qui sont même dans les tombes, comme lui Paul Fédé. qu'on laisse les lions et qu'on laisse Rigobert son, faire son travail. Et comme ça, nous allons critiquer lorsqu'on va voir que les résultats, ou bien que ce soit des changements, la mise en place tactique, ne sont pas bien faits. Mais pour l'instant, on ne peut pas le condamner sans même laisser l'opportunité 
à ce qu'il puisse s'essayer. C'est de ça qu'il s'agit. 